En ek het dit vir Ramaphosa gesê, het toe sê ek, maar jy moet wegbreek, want jy is een gevangene van die ANC, you're a prisoner of the ANC. En as jy nie wegbreek daar uit nie, en besef jy met die beste belang van Suid-Afrika optreden, gaan jy die land vernietig. Hallo, my name is Donald, and welcome to the number one media company, Worldview. At Worldview, we explore everyone's perspectives on all things that come roar in our Worldview. In vandagse episode, het is in twee persies te matte, het is een baie speciale gast, Dr. Pieter Groenewald. Pieter Groenewald is natuurlijk die leier van die Vrijheidsrond Plus. Pieter, onteiding sonder vergoeding, het ons die bullet gedodge. Het, is dit nog steeds een probleem? Moet ons nog steeds gewaardeerd wees oor dit? Of wat, wat is die issue daar nou? Ja, ons moet nog baie bekommerd wees daar oor. Jy is recht, ons het die een koel het ons uh, vrygespring, maar as nog baie koel so wat in, in die geweer is. En die reden hoekom ek dit sê, is dat ons weet nou, aanvankelijk het allemaal art- onteinig sonder vergoeding gekoppel aan artikel 25 van die grondwet, wat die EFF aanvankelijke moos hier ingedien het, en ons ken die hele proces, dit is geschillig van die tafel af. Maar wat doen die ANC nou? Die ANC kom nou en hy wijzig die onteiningswet. Nou hulle misleid die mense, want hulle sê, ja maar daar is nog altijd onteining geweest, dat is correct. En teen jy, as jy gaan kyk naar die oorspronkelijke onteiningswet, is dit in 1977 wet. Wereldwijd het die regeringse onteiningswet. Want dit beteken, dit gaan in openbare belang, dat ons bijvoorbeeld de treinspoor moet bouw. En dit moet nou dier die boere plaatsen gaan. Dan gaan hulle, en hulle vraag vir die boere, ons wil hierdie stuk uitkoop by jou, en as hy nou een maal prijs vraag, dan sê hulle dan ontei in ons jou. Maar dan was daar baie streng reels. Jy moet steeds nog vergoeding betaal. En dit is waar, allemaal probeer, denk maar goed, onteining was maar altyd daar. Wat die ANC regering wil doen is, hulle het nou twee vereistes vir onteining. Hulle het sê openbare belang, en dan sê hulle een belang van gronderforming. Dit is waar oor dit gaan. En dit is die tweede deel, wat een groot probleem is. En nou sê hulle, hulle verander die wet, of hulle is bezig om dit te verander, om te sê, maar die staat kan jou grond onteien teen nul waarde. Ek is baie jammer, en daar is nogal akademisie, wat sê, maar daar is geen, daar is een groot verskil om te sê, ek onteien sonder vergoeding, en om te sê, ek kan onteien teen nul waarde. Nou, daar akademisie moet vir my kom verduidelik hoe waar dit. Want common sense sê, as jy niks kreef jou grond nie, en hulle dit onteien, dan is het so goed soos onteiening sonder vergoeding. Dit is maar precies die selde ding. Dit is die selde munt met twee kante, met twee bewoordings. Maar ons sê dit is ongrondwetlik, en die Vrijheidsfront Plus, het, as ons is op rekord, en ek herhaal, ons sal het vecht tot in die grondwet of. Want so het klausiele of een artikel in die onteiningswet sal ongrondwetlik wees, artikel 25 van die grondwet, en dit is wat nie kon verander het nie, sê duidelik, daar moet vergoeding wees, en enig een kan hom of haar wend tot die hof, om een billike prijs te kry. So die ANC vat die kans. Hoekom doen hulle dit? Hulle sit met die probleem, dat in die 2017 nationale verkiesingskonferentie, waar die ANC en waar Cyril verkies is, het hulle een resolutie aanvaar, dat onteinings onder vergoeding moet plaasvind. Nou ons weet, hulle het nou december maand weer die konferentie, Cyril moet alles in sy vermoe doen om weer verkies te word, en hulle wil gaan terug rapporteer by die ANC'se algemene conferentie om te sê, luister, en eindelijk moet hy nou al hier in juni, juli, moet hulle nou al verslag doen, by hulle beleidsconferentie, om te sê, wat was die vordering daarmee? En hulle gaan sê, wie ons wou artikel 25 gewijsig, die EFF het ons in die uh, steek gelaat, en ons gaan nou voort, ons gaan dit nou sit in die onteiningswet. Dit is bloot om by hulle kongresse voorbij te kom, maar ons sal hulle grondwet hoofd toe vat, en ek weet, daar gaan baie ander organisaties wees, wat hulle ook grondwet hoofd toe sal vat, en hulle gaan tweede kom. Dit is dit interessant, want het lijkt vir my die ANC is, die beleidskonferenties het nie baie raar baie mag nie. Ek meen, for, for, for all intents and purposes, Ramaphosa het net het geëgroneer, baie van die beleide wat hulle, ek meen, um, denk, nationalization of the reserve bank was een van dit, um, onteinings onder vergoeding, ek meen, hy het net besluit, ek krijg hulle dit nie doen nie. Ek verskil bykie met jou daar, dit het baie inpak, die nationalisering van die reservebank, het hulle gesê, dit moet onderzoek word. Hulle het nie gesê, dit moet gedoen word. En dan het hulle nou hulle verskillende groepe, 
en hulle weet, dit is so makkelijk. Uh, so hy kan nog wegkom met daar die aspek, maar ongelukkig is dit net so, dat as hulle een sekere resolutie aanvaar het, wel, hy kan die risiko vat, uh, maar dan gaat hulle vir hom uitgooi. En ek het al een paar toespraken gehoor in die parlement, en vir sy rog gesê, ek sê, moet nie die belange van die ANC eerste stel nie, jy moet die belange van Suid-Afrika eerste stel. En hy, hy is op rekord, waar hy gesê, hy sal alles in sy vermoe doen, wat altyd in die beste belang van die ANC is. Dit is nie een precedent nie. Ek het bijvoorbeeld in 2019, op een stadium het hy een toespraak gehou van sy drome. I dream about this city en al die type van goed. Ja, Martin Luther King. Ja, is reg. En ek het toe vir hom gesê, jy weet, daar is een liekie wat uh, the green green grass sal verhou. En ek het dit in my toespraak vir hom gesê. Ek het gesê en jy uitgesê, and yes, then I realized I was only dreaming. Die persoon was a gevangene and I was surrounded by four great walls. And I then realized I was only dreaming. Want hy was a gevangene. En ek het dit vir Ramaphosa gesê, en toe sê ek, maar jy moet wegbreek, want jy is a gevangene van die ANC. You're a prisoner of the ANC. En as jy nie wegbreek daar uit, en besef jy moet in die beste belang van Suid-Afrika optree nie, gaan jy die land vernietig. En hy is bezig om dit te doen. Lei ons die gevaar om jy te denk, Ramaphosa is so of a separate faction van die ANC nie. En ons denk jy al dat, ach, maar dis die ANC wat op jy al dit terugtrek. Mense sê, ons was in die 2019 verkiesing te sê, ons het allemaal vir die ANC stem, so dat hy die supermajority kan kry en dan gaan alles verander. Ek meen, daar kry is 57% en hy doen niks. Hy is die leier van die ANC, hy kan baie van hierdie goed verander. Dis self, ons baksie baie keer die gevaar dat ons denk, dis self, twee separate factions, ANC en Ramaphosa nie. Hy kan baie goed op sy eie doen. Ongelukkig nie. Hy kan nie baie dinge op sy eie doen nie. Behalwe, hy kan. Hy het die mag. Want dan gaan hy die risiko loop dat hy nie weer verkies gaan word as leier nie. En moet nie een fout maak nie. By Cyril gaan dit oor homself. Wat sê hy vir die zondekommissie? Zonde vraag vir hom nou, hoe kom het jy nie opgetree en jy was bewust van hierdie korruptie? En toe het hy gesê, wel hy te kese gaat. Of hy kon dit openbaar het en dadelijk opgetree het, maar dan het hy geweet hy sou nie verkies word as president nie. Hy het het gesê. Met ander woorde, wat sê hy? Hy het gesê, ek het eindelijk vir myself geskerm dat ek net weer verkies kan word. Hy die indruk probeer weg om te sê, want dan sal hy die probleem kan oplos. Ons moet nooit vergeet nie. Die zondekommissie is nie Ramaphosa sy breinkind nie. Die zondekommissie is die breinkind van Tuli Madonselle. Ramaphosa het nie vir zonde oor aangestel. Hy is nog dier Jacob Zuma aangestel, maar Tuli Madonselle het gesê, die hoofrechter moet die persoon nomineer. So Magoing Magoing het vir zonde genomineer en Zuma het geen kese gehad om hom aan te stel as die voorzitter van die zonde commissie nie. So dit is nie die breinkind van Ramaphosa nie, hy probeer die indruk weg dit te sê. Maar eindelijk het hy gesê, het net oor myself gegaan, want ek was net gesorg dat ek weer herkies word. Ek verstaan wat jy vir my sê, in terme van wetgeving, theoretisch streng gesproke, is dit so dat hy het sekere machte, maar nou moet jy onthou, politieke partijen het ook net soveel mag as wat sy steenbasis en sy structure om toelaat om te kan gebruik. Ek is self een politieke leier. Daar is seker goed wat ek graag sal wil doen, maar ek moet verseker dat ek die hoogste gesagstructure van die partij saam met my die pad vat, want anders dan gaat hulle op die punt kom en dan verwerpen. Ek weet, Peter, kijk het vir tafel een beekje. Essentially, hy het net sy partij geignore, hy het net gaan met sy die die wat hulle sal sê die new liberal reforms. En hy het net die communistische partij geignoor, hy het die Kusato geignoor en hy het net gedoen. En ek meen, ok, dan sê jy sê, hy het ons laag geraak van hom. Correct, in 2007 toe ignore hulle hom. Dit is jy geen eindelike voorbeeld van precies wat is die gevolge. Baie dankie Pieter, dat jy die tijd gemaakt het om ons hier te join. Baie dankie vir ons in-person audience, vir ons live online audience, die FF ondersteuners wat hierdie video gekyk het. Baie dankie dat jy die hier gemaakt het op die einde. Asseblief, like hierdie video, share as widely as possible, subscribe to our YouTube channel. My name is Donald, and you've been watching World Views.